हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूं विश्व तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कस्टमाइज बॉर्डर यानी कि डिजाइन दर बॉर्डर कैसे लगाते हैं बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कर चुका हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले का लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए बहुत ही सिंपल है कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है डिजाइन दर बॉर्डर या कस्टमाइज बॉर्डर इसमें ऐड करना ठीक है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये आपको नॉर्मल व्यू दिख रहा है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तो हम क्या करेंगे पेज लेआउट चेंज कर देंगे यानी कि व्यू इसको बदल देंगे पेज जैसा व्यू ले आएंगे उसके लिए हमें जाना है ऊपर के रिवर में व्यू टैब में ये रहा व्यू टैब इस पर क्लिक कर दीजिए नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पर देखिए ये है पेज ले ठीक है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो मतलब व्यू है वो पेज जैसा आ गया ठीक है आप ये देख रहे हैं तो देखिए बहुत सिंपल है हमें करना क्या है उसके लिए हमारे पास एक कस्टमाइज बॉर्डर होना चाहिए मैं पहले दिखा देता हूं कि मतलब कस्टमाइज बॉर्डर से मेरा मतलब क्या है डेस्कटॉप पर मैंने सेव कर रखा है ये देखिए ये है कस्टमाइज बॉर्डर आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट है मैंने ये पिक्सा बे डॉट कॉम से डाउनलोड किया हुआ है ठीक है इसको हम लगाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज पर ठीक है फिलहाल इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और अपना एक्सेल जो है एक्सेल की जो शीट है वो ओपन कर लेते हैं ठीक है तो ये एक्सेल की वर्कबुक ओपन हो गई अब यहां पर हमें क्या करना है ध्यान से देखिएगा हमको जाना है हेडर वाले सेक्शन पे ये देखिए हेडर वाला सेक्शन है ठीक है यहां पर तीन हिस्से दिख रहे हैं बॉक्स के हम बीच वाले हिस्से का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बॉर्डर हमें पूरे पेज पे लाना है अगर आपके पास कोई ऐसा बॉर्डर है जो सिर्फ लेफ्ट साइड में दिख रहा हो या राइट साइड में दिख रहा हो ऐसे कई सारे बॉर्डर आते हैं पेज बॉर्डर तो आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक कर रहा है मतलब लेफ्ट के लिए इस वाले बॉक्स में राइट के लिए इस वाले बॉक्स में ठीक है तो हम बीच वाले बॉक्स पे क्लिक uh, करेंगे और मैं एक स्टैंडर्ड कस्टमाइज बॉर्डर लगाना बता रहा हूं ठीक है तो इस पर हमने बीच में क्लिक किया तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हेडर एंड फुटर नाम का एक नया टैब आपको यहां दिखाई पड़ेगा ठीक है ये टैब तभी दिखाई पड़ेगा जब आप हेडर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक कर दीजिए फिर से नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे हमको जाना है पिक्चर वाले ऑप्शन पे ठीक है ये दिख रहा पिक्चर वाला ऑप्शन ठीक है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कहाँ से पिक्चर आपको लेना है तो हमें फ्रॉम अ फाइल वाले इस पे सेक्शन में यहाँ पर ब्राउज का सेक्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है ठीक है हमने ब्राउज पे क्लिक कर दिया अब ये हम हमें अपनी डेस्कटॉप से पिक्चर उठानी है तो हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया जो बॉर्डर मैंने आपको दिखाया था उसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ नीचे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया ठीक है अभी आपको बॉर्डर नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पर पिक्चर लिखा हुआ आ रहा है ठीक है जैसे ही आप इस बाहर क्लिक करेंगे ठीक है तो आप देखेंगे कि बॉर्डर जो है वो आ गया है लेकिन अभी ये पूरे पेज पर नहीं है इसको पूरे पेज पर लाने के लिए हमें क्या करना है हम दोबारा से इसी हेडर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे ठीक है यहां पे हमने डबल क्लिक किया फिर से हेडर एंड फुटर वाले टैब पे जाएंगे यहां पे क्लिक कर दीजिए ठीक है अब यहां पर फॉर्मेट पिक्चर नाम का एक ऑप्शन यहां पर आपको मिल रहा है ठीक है इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए फॉर्मेट पिक्चर का छोटा सा विंडो ओपन हो गया यहां पर हाइट और विथ हम अपने हिसाब से बढ़ा देंगे मैं एक स्टैंडर्ड हाइट और विथ बढ़ा रहा हूं आप बॉर्डर के हिसाब से अलग अलग बॉर्डर की अलग अलग साइज होगी उसके हिसाब से आप एक दो तीन बार एडजस्ट करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा आपकी मतलब जैसा आप चाहते हैं पेज पे कैसा मतलब बॉर्डर उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं वन कर देते हैं और यहाँ पे विथ भी जो है हम 170 परसेंट कर देते हैं ठीक है ये हमने यहाँ पे कर दिया अब यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉर्डर जो है वो पूरे पेज पर आ चुका है ये देखिए ठीक है और ये सिर्फ इसी पेज पर नहीं जैसे मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पे टाइप किया उसके बाद हम अगले पेज पर गए तो आप देखेंगे कि अगले पेज पर भी आ जाएगा ठीक है बस आप टाइप करते जाइए और ये देखिए अगले पेज पर भी आ जाएगा तो इस तरीके से आप कोई भी कस्टमाइज बॉर्डर लगा सकते हैं अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की तब तक के लिए बाय बाय